皆さんおはようございます、えー、サッカージャーナリスト小沢です、えー、とうとう私も、えー、YouTube チャンネルを開設しました、えー、小沢一郎ペリオディスタとジャーナリスペイン語でジャーナリストという意味ですけれども、えー、こういう形でまた皆さんに動画で YouTube で、えー、お会いできればと思いますので今後ともよろしくお願いします、えー、今は、えー、ラリーガサンタンデル第15節のパルディダスト大一番、えー、アトリシコでマドリーとバルセロナの中継が終わってそのままえー、ダゾンさんのブースに残らせていただいて、えー、動画を収録しております、えー、結果は、えー、レオメッシの、えー、またゴラストスーパーゴールで 0-1、えー、バルセロナが勝利と、えー、チョロシミオネ監督アトレチコ、えー、ねもう長期政権ですけれども本当にバルセロナには相手にはまだ勝てずこれで16試合目でまたも勝てず、えー、0勝11敗えー、ごわけですか、えー、なかなか勝てないですね。まあ今日の試合について簡単に、えー、この動画で振り返りをしたいと思います。えー、まあスタメン両チームで言うと、えー、特徴的だったのは、まあアトレシコでマドリーの方は、えー、レナンロディではなくてサウルが左サイドバック、えー、ボランチトーマス、えー、エクトロエレラ、えー、前線はジョンフェリックスが、えー、まあ怪我明けで前節の、えー、グラナダ戦から、えー、戻ってきていてチャンピオンズリーグのイベント戦でも途中出場してましたけれども、えー、怪我明け初のスタメンということで、えー、ジョン・フェリックス、えー、モラタとツートップを組みました一方のバルセロナは、えー、ブスケツが、えー、出場停止でしたんで、まあ、中盤の、えー、並びどうなるかなというところで、まあ、ビダルが、えー、入ってラキディチと、えー、デヨング3枚の予想が多かったんですけれども今日はアルトゥールが使われて。えー、ピボーテアンカーのところはラキティチで、えー、左が、えー、ディオング右がアルトゥールという形で入りましたね。で、えー、まあ怪我人バルセロナは、えー、ディフェンス陣と特にサイドバックのラテラのところがセメイドジョルデアルバが怪我ですんで、まあ、今日も右がセルジロベルト左がジュニアルフィリポと。いうところでした、えー、あとは、えー、ドルトムント戦直近のチャンピオンズリーグでまたデンベレが、えーまあ、バルセロナ加入後3年で 9, 9度目、まあ、毎シーズン3回、えー、肉離れやってるというところで、えー、残念ながらまた彼が怪我をして、まあ、今度は3ヶ月離脱して、まあ、今ね、えー、ドーハで、えー、治療するということで発表されてますけれどもデンベレが欠場した中でグリーズマンが、えー、フルスで。ワナメトロポリタンのでどう迎え入れられるかっていうね期間のところも注目されましたけれども、まあ、やはり相当なブーイングでしたし、まあ、彼にボールが入るごとに、まあ、かなりのね、えー、中継の中でも、えー、分かるような相当なボリュームのブーイングになってましたし、まあ、あとは私もスペイン語分かるんで、えー、ワンダーの、えーまあ、コール聞いてましたけども、まあ、ちょっと放送禁止で、えー、出せないような、えーまあ、かなりえー、きついというか、まあ、言ってはいけないようなことを、まあ、コールとしてグリズマンに出していたので、まあ、ちょっとクラブに、えー、制裁があるんじゃないかなというところは心配してますけどもさすがにあそこまでのコールはする必要ないんじゃないかなというところは感じましたけれども、まあ、グリズマンに対して、まあ、そういう,こう、まあ、今日はねかなりグリズマンに注目を浴びましたんで、えーまあ、そういうところも。試合のトピックスとしてはありましたかね、まあ、試合に関して、まあ、中継でねかなりコメントしてるんで、まあ、そこまで深く触れることはないですけども簡単におさらいをすると、まあ、前半の入りのところでいうと、まあ、アトレチコかなり良かったなと、えーまあ、かなりプレッシャーの、えー、強度、まあ、4−4−2 にした時の、えー、それでセットした時の、まあ、前線の2枚に対して、えーまあ、サイドハーフが出ていかないので基本的に2トップの脇から侵入されるっていうところは今シーズンまあ今シーズンだけではなくてシミュネ対戦のフットボールはずっとねそこの課題のところはありましたけれどもまあバルセロナがバックパスして特にゴールキーパーの手足低減に入れてからあるいは手足低減のゴールキックからのところはかなりエレーラ・トーマス、まあ、特にエレーラが高い位置取って、えー、前に出ていって、えー、ピボーテー潰しに行くっていうねラキ,ティティラキティッチを潰しに行くっていうところはやっていて実際にそこでね前半でいうと決定機も作りましたし、まあ、何よりそこから、えー、ショートカウンターからアトレシコはねこう押し込んであるいはアーリークロスで決定機作ってというところで、まあ、コーナーキックセットプレーから2本決定機作って、まあ、そこを手足提言がバルセロナ本当に神がかり的なセーブ2発でしのいだというところが一つ、えー、序盤の大きなポイントだったかな序盤というか、まあ、この試合自体のポイントだったと思いますし。まあ、試合後のフラッシュインタビュー、えー、バルセロナはセルジュ・ロベルト、えー、アトリヒコ・デ・マドリーはサウル出てきましたけれども、やっぱり、えー、インタビュアーのリカルド・シエラ、えー、が
、えー、さんが、えー、やっぱりセルジロベルトにもサウルにも、まあ、今日の、えー、マオムザマッチはメッシなのかテアシテーゲンなのかどちらだと思いますというようなね質問をしてるぐらいやっぱりテアシテーゲンの。えー、ビッグセーブ貢献度は大きかったと思いますので、まあ、そこで、えー、前半 0-0 の流れはうまくバルセロナが、えー、持っていったなというところはありますし、まあ、アトレチコとしては、まあ、あそこで、えー、決定機を、えー、エルモーソそれからモラタが、ねえー、どちらか一本決めていれば全く試合は変わったかなというところは正直ありますかね。まあ、あと、えー、バルセロナも、えーまあ、流れの中から、まあ、なかなか決定機作れずに。まあ、ボックスに侵入できずにっていうところでいうと、まあ、前半の、えー、42分にコーナーキックからピケがねヘディングで、えー、バーを叩いたっていうシーン決定機ありましたけどもまあバルセロナも基本的にはセットプレーあるいはカウンターでしか、えー、まあ得点の、えー、後期は作れなかったなっていうところは前半ありましたかねそういう意味で前半ボール支配率でいうと35対65でバルセロナが大きくボール支配率は上回りましたけれどもまあシュートの本数でいうと、えー、11対6で、まあ、枠内ともに少なく2対1でしたけれども基本的にはまあアトレシコペースの前半でした。でまあ、それをえー、後半どういう形で帰るのかだと、まあ、前半の、えー、半ばぐらいからちょっとバルセロナはビルドアップのところで、えー、左に展開する時のやはり左サイドバックのジュニオル・フィリポのところの、えー、コントロールやあるいは配球のミスでねちょっとショートカウンター食らってたんで、えー、デヨングと。えー、アルトゥルの配置をインテリオルの配置を変えてちょっとアルトゥルを左に置いてそこでねビルドアップの左からの前進をね安定させようという試みが、まあ、後半の立ち上がりすぐ見えて、えーまあ、そこのところでいい形でバルセロナが入ったようには見えましたけれども、えー、まあ後半もバルセロナはなかなか流れの中からうまく、えー、まあアトレシコの守備陣をねえー、割ることができず、まあ、どうしてもメッシがね、えー、真ん中に入るあるいはボランチの辺りまでね、えー、ラインを下げる分、まあ、前線でボールを運んだ時に、えー、こう特に、えーまあ、スアレスが孤立するプラスから右サイドバック幅取った。えー、セルジュ・ロベルトにボールが運ばれても、まあ、そこからやっぱり、えー、斜めに抜け出すような、えー、選手がいないのでなかなか、ねこうまあ、ニアゾーンと呼ばれるような、えーまあ、相手の深い位置までこうボールを運ぶことができないのでどうしてもそこからまたボールを、ね、下げてしまうのでバルセロナとしてはなかなかアトレシコの 4−4 の特に2ラインディフェンスと中盤のラインを崩せなかったなというのはずっとありましたし、まあ、そういう中で中継でもコメントしたのは。まあ、バルセロナが、ねえー、得点あるいは決定機作るんであれば、えー、地高あるいは、ね、引いた中でこうこう崩すんではなくてどちらかというとカウンターかなというところはコメントした中でいうと、まあ、本当に、えー、この試合を、ね、決めたのは。えー、結果的にアトレチコのミスからだったと思います、えー、ルマルからの、えー、ボールが逆サイドのビドロにうまく刺さらなくて、えー、まあ引っかかってそこからカウンターでバルセロナに持ってかれましたし、まあ、やっぱりメッシがドリブルした時に、えー、まあ得点シーン皆さんも見てほしいですけれども。えー、セルジロベルトがどう,どういうコースを、えー、取って上がっているのかというところでいうとやっぱりメッシがドリブルするコースを開けながらセルジロベルト、ね、うまく、えー、ポジションを取って相手を引きつけてますし、まあ、そこに対してどうしても、ね、こうアトレシコの守備陣が、えーこうまあ、アトレシコからすると左に、ね、スライドしたところで、まあ、ちょうどその。えー逆サイド、まあ、バルセロナからでいうと左サイドのグリーズマンがやっぱり斜めに抜け出て、まあ、メッシスアレスで最終的に得点取るんだっていうところの形をセルジュ・ロベルトとグリーズマンがオフ・ザ・ボールの動きでうまく引き出してる、まあ、チームとしてあそこはやっぱり、えー、メッシやスアレスが輝くための最後に彼らがフィニッシュ関わるための、えー、献身的な動きオフ・ザ・ボールの動きを彼ら2人が、えー、セルジュ・ロベルトグリーズマンのような、えー、影武者になれる選手がやっぱりいるとやっぱり主役になれる選手がきっちり仕事するっていうというところはそういうところバルセロナは最終的にねきちっと、えー、影役になる選手も、えー、しっかりとそういう仕事を引き出しているというところは、えー、特定のシーンでも見ていただけるんではないかなというふうに思います、えー、まあ、後半はちょっとねアトリシコも、えー、まあ、プレッシングで言うとなかなか、えー、消耗特に前半にかなりエネルギー使いましたんで、えー、高い位置で引っ掛けてのカウンターは後半もなくなりましたしやっぱり選手交代のカードを切っていっても、まあ、入ったの、えー、選手がビトーロ・ルマル、まあ、ロディですけれども、まあ
それほど特に攻撃面でね、えー、こう違いを出せるような選手がやっぱりいないっていうところでいうと、えー、やっぱりビトロ・ルマルもちょっと物足りなさはね感じましたし。まあ、最後、えー、ロディ入れて、えー、サウルをボランチに戻してっていうところをやりましたけどもなかなかそこの交代カードも効果的ではなかったなっていうところはありましたかね。まあ、そういう形で、えーまあね、こ,うこれからこの12月は、えー、ルクラシコも、ね、延期された試合が12月18日にありますし、まあ、ラリーガーもビッグカード、えー、続いていきますけどもその、えーまあ、12月1日の最初のビッグカードパルティダスとかねこの試合で本当にそれにふさわしいえー、いい、えー、90分だったと思いますしこれだけインテンシーの高い、ね、試合をやっぱりチャンピオンズリーグミッドウィークを戦った両チームがやってくれるというところでいうと、まあ、本当に、えー、頭の下がる思いですけれどもいい試合を見ることができました、えー、なかなかね、えー、ラリーが見ないという方も、えー、本当にこの試合だけはいい試合でしたのでぜひ90分フルマッチで、えー、ダゾンで見直していただきたいと思いますし、えー、本当に今日は。私もね、えー、楽しみながらやっぱり試合の戦術的な要素も非常にレベルが高かったですし、えー、非常に、えー、見せられながら楽しみながら中継に携わることができましたのでまたこういう試合をまたラリーガーで見たいなと思いながら、えー、この動画を締めたいと思います。それでは皆さんまた、えーまあ、これでねまたマドリーバルセロナが、えー、2強がね、えー、ちょっと、えー、まあこの首位争い面白いのでこの流れでエルクラシオエルクラシックを迎えてほしいなと思いつつねまたセビージェも非常にいいですし、えー、上位陣あとはアドレシコもねちょっと順位は下げましたけれどもまた巻き返しに期待したいなと思います、えー、それでは皆さんまた、えー、こういう形で動画これから継続的に上げていきたいと思いますので、えー、チャンネル登録それからまあ評価の方も、えー、お願いできればコメントもねお願いできればと思いますそれでは皆さんまたさよなら。